நாளை தாக்கல் செய்யப்பட உள்ள பட்ஜெட் ஏழை எளிய மக்களுக்கான நிதிநிலை அறிக்கையாக இருக்கும் என்று அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார் விளைப்பொருட்களுக்கு நியாயமான விலை கூறி பிரதமர் மோடிக்கு எதிராக விவசாயிகளை திரட்டி போராட்டம் நடத்தப்படும் என்று தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் கே எஸ் அழகிரி தெரிவித்துள்ளார் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நாம் தமிழர் கட்சி இருபது தொகுதிகளில் பெண் வேட்பாளர்களையும் இருபது தொகுதிகளில் ஆண் வேட்பாளர்களையும் நிறுத்த உள்ளதாக கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்துள்ளார் நாளை நடைபெறும் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தில் தவறாமல் பங்கேற்க வேண்டும் என்றும் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்களை பாஜக விலை பேசுவதாக தகவல் வெளியான நிலையில் சித்தராமையா இந்த உத்தரவை வெளியிட்டுள்ளார் ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள இந்திராணி முகர்ஜி அப்ரூபராக மாற விருப்பம் தெரிவித்து பாட்டியல் நீதிமன்றத்திற்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளார் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டிற்கு பிறகு தமிழகத்தில் எத்தனை டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டன தற்போது எத்தனை டாஸ்மாக் கடைகள் பார்கள் உள்ளன என அறிக்கை அளிக்க தமிழக அரசிற்கு உயர்நீதிமன்ற கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது நடைபெறவுள்ள மக்களவைத் தேர்தலை எதிர்கொள்ள பிரதமர் மோடி அஞ்சுவதாகவும் காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வந்தால் முத்தலாக் சட்டம் ரத்து செய்யப்படும் என்று காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி கூறியுள்ளார் அனைத்து கல்லூரிகளிலும் எஸ்சி எஸ்டி கல்வி உதவித்தொகை வழங்காதால் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள தேர்வு முடிவுகளை ஒரு வாரத்தில் வெளியிடலாம் என்று உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது பாஜகவுடன் நிர்பந்திக்கப்பட்ட கூட்டணி அல்ல என அதிமுக கூட்டணி விவகாரம் பற்றி கருத்து தெரிவித்துள்ள அமைச்சர் ஜெயக்குமார் எங்கள் தலைமையில்தான் கூட்டணி அமையும் என்று கூறியுள்ளார் பாஜக பாமக இடம்பெறும் கூட்டணியில் கொள்ளை ரீதியாக இடம்பெறாது என்றும் இம்மாதிரிக்குள் தொகுதி பங்கீடு குறித்த பேச்சுவார்த்தைக்கு திமுக அழைக்கும் என நம்புகிறோம் என்று விடுதலை சிறுத்தை கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் கூறியுள்ளாா்